Hello everyone, gagawa po tayo ng cinnamon roll. Gagamit po tayo ng improvised oven at ikukumpara po natin yung kanyang luto uh, against po sa uh, niluto sa isang traditional na oven. So, simulan na po natin. Okay, ang una po natin gagawin, meron po tayo rito 3 cups of all-purpose flour at meron po akong 1 half cup of white sugar idadagdag na po natin dito meron po akong 1 teaspoon of iodized salt at meron akong 2 teaspoon of yeast ang gagawin po natin dito sa ating yeast eh, idadagdag po natin dito sa ating gatas yung ating gatas po eh, maligamgam make sure na maligamgam po hindi po yung mainit para hindi po mamatay yung yeast. Okay, dinagdag ko na po yung ating gatas at yung yeast. Okay, yun po po. Okay. Iyan na po yung ating masa. Now, i-rest po natin to ng 30 minutes Iligay po natin sa ating working table At Takpan po natin Habang nagre-rest po Mag-prepare po tayo ng dalawang pan Eto po, iluluto po natin to Sa improvised oven At ito naman po sa traditional oven Lagyan po natin ng Margarine yung atin pong mga pans Etong isang pan, ibibake po natin to sa traditional oven. At yung isang pan naman po, ibibake po natin sa improvised oven. Magsukat po tayo ng 1 half cup ng brown sugar. At dagdagan po natin ng 1 half tablespoon ng cinnamon powder. At haluin lang po natin. Lagay po natin dito sa loob ng mga pan. Saka natin I-spread Ayan po Naghanda po tayo ng 1 half cup ng raisins Ilagay lang po natin yan sa ating ibabaw Ayan Ready na po yung ating mga pan Para sa ating dough Para naman po sa Pampalaman natin sa ating cinnamon. Maghanda po tayo ng 1 half cup brown sugar. Dagdagan po natin ng 1 fourth cup of margarine or butter. At dagdagan po natin ng 2 teaspoon of cinnamon powder. At gamit po yung kutsara, haluin lang po natin. Ayan po. Naghalo na po siya. So, itabi natin to. Pampapan naman natin mamaya sa ating cinnamon roll. Pagkatapos natin i-rest yung ating masa for 30 minutes, masain na po natin hanggat maging elastic po siya. So, ganito po yung pagmamasa para madali. Ano? Left and right, left and right lang po yung kamay natin. Left, right. Kanya lang po hanggang maging elastic po yung consistency ng ating masa. Okay, binamasa ko na po ito ng about 6 minutes. Pwede na po yan. Yun po ang kagandahan sa mga cinnamon, ano? kahit na hindi po siya super elastic, okay lang po siya. So, ganyan po yung kanyang texture. Okay, okay na po yan. So, hatiin po natin to sa dalawa. Okay, dahil dalawa po yung ating pan. Maganda po kung meron kayong timbangan, timbangin nyo po para pantay po sila. 
So, unang ga ang gagawin po natin, iro-roll po natin. Parang baston. Yan po. Kumuha po ng margarine. Lagyan po natin yung ating working table ng margarine. At i-press po natin yung ating dough. Para mas maganda po yung pagkaka rollo o design ng ating special cinnamon. Yan po. Okay. Ngayon naman po, ang gagawin natin, lagyan po natin yung ating kalahati ng ginawang panaman kanina. Now, huwag nyo pong i-grease lahat. Magtabi po kayo ng about 1 inch para mamaya didikit po siya. Ganyan po. Ngayon po, ganito po ang gagawin natin. Iro-roll po natin siyang ganyan. Okay. So, makikita nyo, didikit dito sa gilid. Ganyan po. Para dumikit po siya, i-press lang po natin. Yan po. At gawin din po natin yan sa ating isang dough. Okay, pwede na po natin i-cut yung ating mga dough. Okay, so ganito lang po yung pag-cut. Ano i-cut natin siya sa about 2 inches. Okay, yan po. So, paalsain na po natin ito hanggat mag-double in size, saka po natin siya i-bake. Itong isa, i-bake po natin siya sa improvised oven at yung isa naman po sa traditional oven. At i-compare natin mamaya yung difference ng dalawa. Umalsan na po yung ating mga cinnamon. So, ang gagawin po natin, mag-preheat mag po tayo ng oven. Ito po i-preheat natin for 15 minutes at 180 degrees Celsius. At mag improvise po tayo ng isang oven. So makikita nyo po, meron po akong isang kawali dito. At ang gagawin ko lang po, maglalagay ako ng 1 teaspoon of salt dito sa kanyang ibabaw. Okay, tapos lalagyan ko po ng isang I-preheat po natin ang improvised oven na ito for 15 minutes in low fire at meron po siyang takip. Ayan po. Habang nag-preheat po yung ating mga oven, maglagay po tayo ng 1-8 cup. 1-8 cup ng tubig dito po sa ating pans ng cinnamon. Ganun din po ang gawin po sa kabila. Na-preheat na po siya ng 15 minutes So, ilalagay na po natin yung ating isang cinnamon At takpan na po natin Timer po natin ng 20 minutes Para naman po sa ating uh, gas oven Na-preheat na po natin siya ng 15 minutes Buksan na po natin At ilagay na rin na po natin sa oven At timer po natin ng 20 minutes. Tingnan po natin mamaya. After 20 minutes, i-check po natin yung ating oven. Okay, so uh, medyo kulang pa po yung kanyang luto. Magdagdag po tayo ng about uh, 3 minutes sa ating oven. And then after 20 minutes naman po, i-check po natin yung ating improvised oven. Check po natin yung ating cinnamon. Magdadagdag pa po tayo ng konting minuto dito sa ating improvised oven. As you can see po, hindi pa po yan pwede. So, I think magdagdag pa po tayo ng mga 5 minutes. Ganun po talaga ano, sa improvised oven. 
uh, kailangan mong tansya-tansyahin kasi wala kang timer, wala kang temperature. Magdagdag po ako ng 5 minutes dito sa aking improvised oven at 3 minutes naman po sa aking uh, gas oven. Yung ating cinnamon bread po na nasa oven, pwede na po siya. At habang mainit pa po siya, balik na rin na po natin. Balik na rin na po kagad yung inyong cinnamon nang sa gayon po, hindi po siya didikit dito sa pan. Mahirap na po siyang alisin pag dumikit na po siya. Okay? So, yan po yung ating uh, cinnamon bread na binake natin sa oven. Tapos na natin yung ating cinnamon dito sa ating improvised oven. Halos wala pong pagkakaiba sa niluto sa gas oven at niluto sa improvised oven. Pero dito sa ilalim, cinnamon mas brown po dito sa kabila. Mas tostado. Yung init ng oven, nagsi-circulate po siya papunta sa taas so Naluluto po yung ibabaw Kaya dito sa ilalim, mas brown po siya Yung ilalim naman po ng ating niluto sa improvised oven Mas puti po siya ng konti Ito po at kinakain ko na yung ating ginawang cinnamon ano? Kung nagustuhan nyo po yung recipe natin ng ating cinnamon roll On improvised oven Mag-subscribe at mag-like At subaybayan po yung ating mga susunod pong mga recipe Ito po si Lloyd nagsasabing bye-bye and... God bless.